ಲೋಕನು ಬರದ ಸುವಾರ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಧ್ಯಾನ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ವಾಕ್ಯಗಳು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ವಾಕ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ ಹೇಳಲಾದ ವಿವರ ಮತ್ತಾಯ ಸುವಾರ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರು ಆತನನ್ನು ಯುಗಾಂತ್ಯ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆತನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಉತ್ತರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಇದು ಸಮರೂಪಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವಂಥ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡುವವರ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಐದನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ ದೇವಾಲಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿವರ ಇದು ಯಾಗ ಯಾವಾಗ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ ದೇವಾಲಯ ಕೆಡವುದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿವರಗಳು ಕೊಟ್ಟನು ಅಂತ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಂದರೆ ಕಾಲಾಂತಮು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ವಿವರ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಪರಿಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಹತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ ಅಂಜೂರದ ಮರದ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಆ ದೃಷ್ಟಾಂತದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಂತ್ಯಕಾಲದ ಕುರಿತಾಗಿ ಯೇಸು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಯೇಸು ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇನ್ನು ಮೂವತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಮೂವತ್ತಾರನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರುಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಉಪದೇಶ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಒಲಿಯುವ ಪರ್ವತದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಇದು ಲೂಕನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿವರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಇನ್ನು ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಓದಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ ನಾನು ಓದುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಓದುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವವರು ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡುವಂಥವರು ಆಯಾಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಖಚಿತವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಬೇರೆಯವ ಬೇರೆಯವರು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಯೇಸು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡಿ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರು ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೊಕ್ಕಸದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಕಂಡರು ಕಂಡನು ಆಗ ಒಬ್ಬ ಬಡ ವಿಧವೆಯು ಬಂದು ಎರಡು ಕಾಸುಗಳನ್ನು ಹಾಕಲು ಆತನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ ಕಾಣಿಕೆಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯ ಬೊಕ್ಕಸದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ನಡೆದ ಸಂಗತಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸಂಗತಿ ಯೇಸು ಗಮನಿಸಿದನು ಅದೇನೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಬಡ ವಿಧವೆಯು ಬಂದು ಎರಡು ಕಾಸುಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದನ್ನು ಆತನು ನೋಡಿದನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಈ ಬಡ ವಿಧವೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮಗೆ ಸಾಕಾಗಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಈಕೆಯು ತನ್ನ ಬಡತನದಲ್ಲಿಯೂ ತನಗಿದ್ದ ಜೀವನವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಳು ಅಂದನು ಆಕೆ ಬಡ ವಿಧವೆ ಎರಡು ಕಾಸುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ವೆರಿ 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 ಮಿನಿಮಮ್ ಮಣಿ ಎರಡು ಕಾಸು ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗಿಂತ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಈಕೆ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಳು 
ಕಾರಣ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು ಆಕೆ ಬಡತನದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ವಿಧವೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ತನ್ನದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಳು ಆಕೆಗೆ ಇರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಣ ಕೊಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಣಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ವಿತ್ ದ ಚಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಗಾಡ್ ಸೋ ಹರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಲು ಎರಡು ಕಾಸು ಆಕೆಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಆಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಳು ಅಂದರೆ ತನಗಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ತನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಳು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಲಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಾರಪ್ತ ಊರಿನ ಬಡ ವಿಧವೆ ಆ ಒತ್ತಿನ ಆಹಾರ ಆಕೆಗೆ ಇರುವಾಗ ಎಲಿಯನು ಆಹಾರವನ್ನು ನನಗೆ ಆ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ನನಗೆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾ ನನಗೆ ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುವಾಗ ಆಕೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎಲಿಯನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಳು ಆ ಬಡ ಆ ಬಡ ವಿಧವೆಯ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ದೇವರು ಗೌರವಿಸಿದನು ಘನಪಡಿಸಿದನು ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದ ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗದ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನು ದೇವರು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದನು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಡೇ ಟು ಡೇ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಎಣ್ಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗದ ಹಾಗೆ ಹಿಟ್ಟು ತೀರಿ ಹೋಗದ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಮಾಡಿದನು ಡೈಲಿ ಮಿರಾಕಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷಗಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಟ್ಟು ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಳು ಅಂದರೆ ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದದನ್ನು ದೇವರು ಒದಗಿಸಿದನು ಆದುದರಿಂದ ಜೀವಾಂತ್ಯವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಳು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಳು ಅಂದರೆ ಬದುಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಏಕೈಕ ಮೂಲವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಳು ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನು ಅಂದಿದನು ಆಕೆ ತನ್ನನ್ನೇ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಳು ಪೌಲನು ತನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರಿಂತದವರಿಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಎಂಟನೇ ಹದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಡತನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ತಮ್ಮ ಬಲವನ್ನು ಮೀರಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಬಹಳ ಬಡವರು ಬಹಳ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು ಪರಿಶ್ರಮೆಗೆ ಒಳಗಾದರು ಆದರೂ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಕೊಟ್ಟರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೌಲನು ಕೊರಿಂತ ಸಭೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಬಡ ವಿಧವೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಚಾರಪ್ತ ಊರಿನ ಬಡ ವಿಧವೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೊರಿಂತ ಸಭೆಯವರು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಚಾಲೆಂಜನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಬಡವರು ಕೊಡುವಂಥ ಸಮರ್ಪಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಾಣಿಕೆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಕೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಏಸು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಈಕೆಯು ತನ್ನ ಬಡತನದಲ್ಲಿಯೂ ತನಗಿದ್ದ ಜೀವನವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಳು ಅಂದನು ಆಕೆಯನ್ನು ದೇವರು ಘನಪಡಿಸಿದನು ನಂತರ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನೋಡೋಣ ಕೆಲವರು ದೇವಾಲಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಂದವಾದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದಲೂ ಹರಕೆಯ ಒಡವೆಗಳಿಂದಲೂ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಆತನು ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಉಳಿಯದೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಡವಲ್ಪಡುವುದು ಕೆಡವಲ್ಪಡುವ ದಿವಸಗಳು ಬರುವವು ಅಂದನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೇವರಾಲಯ ಹಿರೋದನು ಆ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕೆಡವಿದನು ಯಹೋದ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ದೇವಾಲಯ ಆ ದೇವಾಲಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಕರ್ತನು ಅಂದನು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ನಿಲ್ಲದೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವುದು 
ಆ ದಿವಸಗಳು ಬೇಗ ಬರುತ್ತಿವೆ ನೋಡಿ ಅವರು ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸಂಶಯ ಬಂತು ಯಾವಾಗ ಇದು ನೆರವೇರುತ್ತದೆ ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಉಳಿಯದೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಡವಲ್ಪಡುವ ದಿವಸಗಳು ಬರುವವು ಅಂದನು ಅವರು ಬೋಧಕನೇ ಅದು ಯಾವಾಗ ಆಗುವುದು ಅದು ಸಂಭವಿಸುವುದಕ್ಕಿರುವಾಗ ಯಾವ ಸೂಚನೆ ತೋರುವುದು ಎಂದು ಆತನನ್ನು ಕೇಳಿದರು ಆತನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ನೀವು ಮೋಸ ಹೋಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅನೇಕರು ಬಂದು ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಂತಲೂ ಆ ಕಾಲ ಹತ್ತಿರವಾಯಿತು ಎಂತಲೂ ಹೇಳುವರು ಅವರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ ಇದಲ್ಲದೆ ಯುದ್ಧಗಳು ಗಲಿಬಿಲಿಗಳು ಆಗುವುದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳುವಾಗ ದಿಗಿಲು ಪಡಬೇಡಿರಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ಇಸುವಿಯಲ್ಲಿ ಟೈಟಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ರೋಮನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ದೇವರ ಆಲಯದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಯಹೂದ್ಯರನ್ನು ಚದರಿಸಿದನು ದೇವರ ಆಲಯವನ್ನು ಕೆಡವಿದನು ದೇವರ ಆಲಯ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಆಲಯವನ್ನು ಟೈಟಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ರೋಮನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ಇಸುವಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಡವಿದನು ಆ ದೇವರ ಆಲಯವನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ಕೂಡಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದನು ಅವರು ಕೋರಿಕೊಂಡರು ಏನಂತ ಯೇಸುವನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಸಂತಾನ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು ಅತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಾಮ್ಯ ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಜನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಜನವು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ರಾಜ್ಯವು ಹೇಳುವವು ಮತ್ತು ಮಹಾ ಭೂಕಂಪಗಳಾಗುವವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರಗಳು ಉಪದ್ರವಗಳು ಬರುವವು ಉತ್ಪಾತಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಸೂಚನೆಗಳು ತೋರುವವು ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಭಾ ಮಂದಿರಗಳ ಮತ್ತು ಸೆರೆಮನೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಸ್ಥರ ವಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅರಸುಗಳ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಅಧಿಪತಿಗಳ ಮುಂದಕ್ಕೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸುವರು ಇದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದು ಆದುದರಿಂದ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಎದುರು ಎದುರು ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೂ ಎದುರು ಮಾತಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಆಗದಂಥ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಆದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸುವರು ಇದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವರು ಆದರೂ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ತಲೆ ಕೂದಲಾದರೂ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸೈರಣೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಪಡಕೊಳ್ಳುವಿರಿ ಯೇಸುವಿನ ಬರೋಣದ ಮುಂದಸ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಕೆಲವು ಹಿಂಸೆ ಹಿಂಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಸಂಕಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲರ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇಸ್ರೇಲರ ಚರಿತ್ರೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ವಾರಗಳ ಚರಿತ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿಲ್ಲ ಸಭೆ ಆಕಾಶದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಏಳು ವರ್ಷಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ಏಳು ವರ್ಷಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ವಾರ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಮೊದಲನೇ ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿಯ ಪರಿಪಾಲನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಮೋಸಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಯಹೋದ್ಯರನ್ನು ಸಮಾಧಾನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ದೇವರ ಆಲಯದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ದೇವರ ಆಲಯವನ್ನು ಅಪವಿತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಯಹೂದಿಯರು ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂಥ ಮಾತು ಯಹೂದಿಯರನ್ನು ಅಪಹರಿಸುವಂಥವರು
ಹಳ್ಳಿಯವರು ಅದರೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗದಿರಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬರೆದಿರುವುದೆಲ್ಲ ನೆರವೇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವು ದಂಡನೆಯ ದಿವಸಗಳಾಗಿವೆ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಸುರಿಯರಿಗೂ ಮೊಲೆ ಕೂಸಿರುವ ಹೆಂಗಸರಿಗೂ ಆಗುವ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಏನು ಹೇಳಲಿ ಈ ಸೀಮೆಯ ಮೇಲೆ ಮಹಾ ವಿಪತ್ತು ಈ ಜನರಿಗೆ ಉಗ್ರ ದಂಡನೆಯು ಆಗುವವು ಅವರು ಕತ್ತಿಯ ಬಾಯಿಗೆ ಬೀಳುವರು ಅವರನ್ನು ಅನ್ಯ ದೇಶಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು ಅನ್ಯ ದೇಶದವರ ಸಮಯಗಳು ಪೂರೈಸುವ ತನಕ ಎರುಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣವು ಅನ್ಯ ದೇಶದವರಿಂದ ತುಳಿದಾಡಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದಲ್ಲದೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆಗಳು ತರುವವು ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಎರುಸಲೇಮನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಅಪವಿತ್ರವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೋ ಆಗ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಇವನು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಯಪಟ್ಟು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗುವರು ಇದು ಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಯಹೋದ್ಯರಿಗೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಲಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿವಾಸಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಜೀವಿಸುತ್ತಾರೆ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗುವರು ಆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವವರು ಅದರೊಳಗಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗಲಿ ಹಳ್ಳಿಯವರು ಅದರೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗದಿರಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಬರದಿರುವುದೆಲ್ಲ ನೆರವೇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವು ದಂಡನೆಯ ದಿವಸಗಳಾಗಿವೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ದಿನಗಳು ಜಂಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ಯಹುದಿಯರಿಗೂ ಅನ್ಯ ಜನಗಳಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವಂಥ ದಂಡನೆಯ ದಿವಸಗಳು ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಸುರಿಯರಿಗೂ ಮೊಲೆ ಕೂಸಿರುವ ಹೆಂಗಸರಿಗೂ ಆಗುವ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಏನು ಹೇಳಲಿ ಈ ಸೀಮೆಯ ಮೇಲೆ ಮಹಾ ವಿಪತ್ತು ಈ ಜನರಿಗೆ ಉಗ್ರ ದಂಡನೆಯು ಆಗುವವು ಅವು ಕತ್ತಿಯ ಬಾಯಿಗೆ ಬೀಳುವರು ಅವರು ಅವರನ್ನು ಅನ್ಯ ದೇಶಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು ಅನ್ಯ ದೇಶದವರ ಸಮಯಗಳು ಪೂರೈಸುವ ತನಕ ಎರುಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣವು ಅನ್ಯ ದೇಶದವರಿಂದ ತುಳಿದಾಡಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವರು ತುಳಿದಾಡಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದಲ್ಲದೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆಗಳು ತೋರುವವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರದ ಮತ್ತು ತೆರೆಗಳ ಘೋಷದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ಕಾಣದೆ ಸಂಕಟವು ಉಂಟಾಗುವುದು ಆಕಾಶದ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕದಲುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರು ಭಯ ಹಿಡಿದವರಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನು ಬರುವುದೋ ಎಂದು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಪ್ರಾಣ ಹೋದಂತಾಗುವರು ಆಗ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಬಲದಿಂದಲೂ ಬಹು ಮಹಿಮೆಯಿಂದಲೂ ಮೇಘದಲ್ಲಿ ಬರುವುದನ್ನು ಕಾಣುವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಬಹು ಮಹಿಮೆಯಿಂದಲೂ ಮೇಘದಲ್ಲಿ ಬರುವುದನ್ನು ಕಾಣುವರು ಆದರೆ ಇವು ಸಂಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತೊಡಗುವಾಗ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೋಡಿರಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಎತ್ತಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಿಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ ಅಂದನು ಇಸ್ರೇಲರ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಎಪ್ಪತ್ತು ವಾರಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನಂತರ ಕರ್ತನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಪ್ರಪಂಚ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚದರಿ ಹೋದ ಯಹೋದ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಸುವನು ರಿಸರೆಕ್ಟೆಡ್ ಹೋಲಿ ಪೀಪಲ್ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಕರ್ತನ ವಾಗ್ದಾನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುವ ಹಾಗೆ ದೇವರು ನೆರವೇರಿಸುವನು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಮೂವತ್ತ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಆತನ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಅಂಜೂರ ಮುಂತಾದ ಮರಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಿ ಅವು ಚಿಗುರಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಈಗ ಬೇಸಿಗೆಯು ಹತ್ತಿರವಾಯಿತೆಂದು 
ನೀವಾಗಿ ತಿಳುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಸಹ ಇವುಗಳಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಹತ್ತಿರವದೆ ಎಂದು ತಿಳುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಲ್ಲ ಆಗುವ ತನಕ ಈ ಸಂತತಿಯು ಅಳಿದು ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳು ಅಳಿದು ಹೋಗುವವು ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಅಳಿದು ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಶ್ರಮದ ದಿವ ದಿನಗಳನ್ನು ದೇವರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ನರಪ್ರಾಣಿಯಾದರೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಆಗುವ ತನಕ ಈ ಸಂತತಿಯು ಅಳಿದು ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳು ಅಳಿದು ಹೋಗುವವು ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಅಳಿದು ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಮಾನವ ಜಾತಿಯ ಮೇಲೆ ಪಾಪಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವರು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ನ್ಯಾಯ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವ ದಿವಸಗಳು ನೋಡಿ ಮೂವತ್ತ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳು ಅಳಿದು ಹೋಗುವವು ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಅಳಿದು ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ನೂತನ ಆಕಾಶ ನೂತನ ಭೂಮಿಗೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ ಮೂವತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರ್ರಿ ಅತಿ ಭೋಜನದ ಮದಡಿನಿಂದಲೂ ಅಮಲಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರಪಂಚದ ಚಿಂತೆಗಳಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಭಾರವಾಗಿರಲಾಗಿ ಆ ದಿವಸವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಉರ್ಲಿನಂತೆ ಪಕ್ಕನೆ ಬಂದೀತು ಆ ದಿವಸವು ಭೂ ನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಬರುವುದು ಆದರೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿರುವ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಒಳಗಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ನೀವು ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತರಾಗುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ರಿ ಅಂದನು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ರಿ ಅಂದನು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ರಿ ಅಂದನು ಇದು ಕೂಡ ಇಸ್ರೇಲರಿಗಿರುವಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆತನ ಬರೋಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಹೂದ್ಯರು ಸಂಕಟ ಶ್ರಮೆ ಅನುಭವಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಆತನು ಹಗಲು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾ ರಾತ್ರಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಮರಗಳ ತೋಪು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಇಳುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದನು ಶಿಲುಬೆಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಾಗಿ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ರಾತ್ರಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಮರಗಳ ತೋಪು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಇಳುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದನು ನಿಶಬ್ದವಾದ ವಾತಾವರಣ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಳ ಆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಲಿಯುವ ಪರ್ವತದ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಮರಗಳ ತೋಪು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಇಳುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದನು ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು ಉದಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಮರಗಳ ತೋಪು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಇಳುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದನು ಆತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಹಗಲಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಬಲವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆತನು ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಸಮಯ ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತದೆ ತುಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ವಾಕ್ಯಗಳು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಸೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಸಮಾಧಾನ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಯ ನಿಮಗಿರಬಾರದು ನೋಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಹೂದ್ಯರ ಫೇವರಬಲ್ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವಿರೋಧಿಗಳು ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು 
ಯಾಕೆಂದರೆ ರೋಮನ್ ಪ್ರಭುತ್ವ ಯಹೂದ್ಯರ ಪರವಾಗಿದೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಬರುವಾಗ ಯಹೋದ್ಯರು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಹೋದ್ಯರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುವ ಭಯ ಆಲೋಚನೆ ನಿಮಗಿದ್ದರೂ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಎದುರು ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೂ ಎದುರು ಮಾತಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಆಗದಂಥ ಬಾಯನ್ನು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಇದು ನಮಗೆ ಅಪೋಸನರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಸ್ತೇಫನನ ಕುರಿತಾಗಿ ಓದುವಾಗ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅಪೋಸಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಸ್ತೇಫನಿಗೆ ಯಾರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಾರದೆ ಹೋದರು ಸ್ತೇಫನನು ಅಪೋಸಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತೇಫನನ ಪ್ರಸಂಗವೆಲ್ಲ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸ್ತೇಫನನ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಆ ದಿನದ ಯಹೂದ್ಯರು ಆತನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಕೊಡಲಾರದೆ ಹೋದರು ಕೌಂಟರ್ ಕೊಡಲಾರದೆ ಹೋದರು ತಿರುಗಿ ಅವರು ಏನು ಮಾತಾಡ ಮಾತಾಡಲಾರದೆ ಹೋದರು ಐವತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರು ರೌದ್ರ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲು ಕಡಿದರು ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಮಾಡಬಲ್ಲರು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಕೊಡಲಾರದೆ ಹೋದರು ದೇವರು ಆ ವಿಧವಾದ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯವನ್ನು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಾನೇ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು ತಾನೇ ಬಲವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟನು ಇದು ನನಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದ ಅನುಭವ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ದೇವರು ನನಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ ಕೊಟ್ಟ ಅನುಭವ ನನಗಾಗಿದೆ ದೇವರೇ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರೇ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾದ ಉತ್ತರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರದೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಏನೆಂದರೆ ನೀವು ಮೋಸ ಹೋಗದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಇದು ಮೊದಲ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೆರವೇರಿದೆ ನಾನೇ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಂತಲೂ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲ ಹತ್ತಿರವಾಯಿತು ಎಂತಲೂ ಹೇಳುವರು ಅವರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ ನೀವು ಮೋಸ ಹೋಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅವರು ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಆ ಸ್ವಭಾವ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ದೇ ಮೈಟ್ ಬಿ ನಾಲೆಜ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಬೇರೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ತನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಂತಲೂ ಆ ಕಾಲ ಹತ್ತಿರವಾಯಿತು ಎಂತಲೂ ಮೋಸ ಪಡಿಸೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಸೈತಾನನಿಂದಲೂ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಡುವಂಥ ಸೇವಕರುಗಳು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಇರುತ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದವರು ಮೋಸಪಡಿಸುವವರು ನಾನೇ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಾನೇ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಬಹಳ ವಿಷಯಗಳು ನೆರವೇರಬೇಕಾಗಿದೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಬರೋಣದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಯಹುದಿಯರು ನಂಬಬೇಕು ಅಂದರೆ 
ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಶ್ರಮ ಸಂಕಟದ ಕಾಲ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಎಪ್ಪತ್ತು ವಾರಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗದೆ ಆತನು ಹೇಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ ಅವರು ಭಯಪಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸಭೆಯಾದರೂ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರಬೇಕು ಇದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಭೂಮಿಯ ಮಧ್ಯ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಆತನು ಬರುವುದು ಸಭೆಗೋಸ್ಕರ ಕಳ್ಳನು ಬರುವಂತೆ ಬರುತ್ತೇನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು ಕಳ್ಳನು ಬರುವ ಕಾಲ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಆತನು ಯಾರು ಊಹೆ ಮಾಡದ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಬರುತ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಸಭೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಮರಣ ದಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಆತನು ಆಕಾಶದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬಂದರೆ ಯೇಸು ಬಂದರೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇನಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅನ್ಯೂನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಯಾವನು ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಯವಿಲ್ಲ ದೇವರೇ ತನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ತಾನೇ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಮಧ್ಯ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದುಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಯಾರು ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕುರಿತಾದ ನಿಶ್ಚಯತ ಕುರಿತಾಗಿ ಅನುಮಾನ ಪಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಭೂಮ್ಯಾಕಾಶಗಳು ಅಳಿದು ಹೋಗುವವು ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಅಳಿದು ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಬಹಳ ಜನ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಶಾಶ್ವತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂಥ ಈ ಭೂಮಿ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಇದು ತೊಲಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಕಾಣದೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂಥ ಭೂಮ್ಯಾಕಾಶಗಳು ಅಳಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಮಾತುಗಳು ಅಳಿದು ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅಂತ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೂತನ ಭೂಮಿ ನೂತನ ಆಕಾಶದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದಾಮ ಯಾವ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟನೋ ಈ ಭೂಮಿ ಅಳಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಕಾಣದೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಇದು ದೈವಿಕ ಮರ್ಮ ದೈವಿಕ ರಹಸ್ಯ ಇದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಂಬುವವರು ನೂತನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನೂತನ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ವಾಸಿಸುವರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕಾಲ ಅದು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾಲ ಸಭೆಗಾಗಿ ಅದು ಸಭೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಆತನ ಮಾತುಗಳು ಅಳಿದು ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಂತರ ಯಹೂದಿಯರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಶ್ರಮ ಸಂಕಟ ಕಾಲವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎದುರುಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಮಹಾ ಭಯಂಕರವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾನವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರನ್ನು ದೇವರನ್ನು ಬಯಸುವಾಗ ಆಕಾಶದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮಧ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವೆವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರುವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಂದ ನಂತರ ನಡೆಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅನಂತರದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅಂತ್ಯ ನೂತನ ಆಕಾಶ ನೂತನ ಭೂಮಿಯ ಪ್ರವೇಶ ಸಭೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಂಡಾಗ 
ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ವಾಕ್ಯ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಮು